باقی موندیم و متا دیگه اون کار بررسی مطبوعات اینا دیگه معنی نداشت وجود نداشت ما بعد از مدتی دوستان گفتن شما که مطبوعاتی هستید بیایید و یک نشریه برای وزارت ارشاد منتشر کنید ما هم گفتیم چشم اطاعت چاری هم جز اطاعت نداشتیم آقای حاسی جوادی آقای زنگنه و آقای حداد این ستا با هم گفتیم بسیار خوب مجله اسم شروع گذاشتن نامه انقلاب اسلامی و ما یه جلساتی داشتیم با این سه نفر نازنین خب محتوا چی باشه چه جوری باشه چطوری باشه یه کلیاتی رو ما گفتن دو ما بر اساس اون تجربه و فکر کار مطبوعات داشتیم فهمیدیم که منظورشون چیه و این مجله رو منتشر کردیم ما هم شدیم سردبی رو ده 15 تا از بچه‌ای که در همون تشکیلات وزارت خونه کار میکردن که آشنایی داشتن با کار صفحه‌وارایی و حروف چینی و کار خبری و مقاله و اینها اونا هم به کار گرفتیم و یه تیم خیلی خوب درست شد و این مجله منتشر شد و تقریبا یک سال نیم دو سال ادامه داشت بعد که اینا احساس کردن کار مفید و خوبی است اون موقع تازه چیز تشکیل شده بود جهاد سازندگی گفتن آقا شما تشکیل برید جهاد سازندگی ما رفتیم جهاد سازندگی و این مجله جهاد سازندگی رو در خدمت آقای افشار و آقای نیکنام و آقای عبیدی و آقای آخانی و آقای بقایی و بعد دکتر بقایی و دوستان دیگه جمع کردیم رفتیم اونجا یه ساختمونی به ما دادن و ما این مجله را انداختیم مدیر مسئول هم آقای سهلانی بود بر زین نظر در واقع نخص وزیر بود دولت آقای بازرگان بود که آقای بنی اسدی که داماد بازرگان بود اون در واقع سپورت مالی و هزینه چاپ و مفینا رو شو انجام میداد با آقای حاج آقا ناطق نوری هم که نماینده امام در جاسا زندگی بود ایشون هم اون چند تا اونورتر دفترشون اونجا بود و ما اونجا این مجله رو راه اندازی کردیم و, و خیلی مجله خوبی هم بود تمام بهش افت داشتیم برای روستاها و برای خودکفایی کشاورزی و نمیدونم بیشتر به توجه به آب لولی کشی و نمیدونم برق و بیشتر فعالیتش تو زمینه توجه به مسائل روستایی و کشاورزی بود این مجله و هر چند برخی بار هم آقای دکتر حداد می باید جلسه داشتیم آقای افشار اینام تشریف داشتن یه خط مشی کلی به ما میدادن و مجاله خیلی خوب بود خاطراتی که من یادم میاد خیلی خوب بوده میتونم بگم جالبه که یه روز آقای حداد من زنی زد گفتش که کمیته تشکیل شده به اسم کمیته امداد امام رئیسی هم آقای اسکرالودی است دفترشون هم توی مجلس شورای ملی اون موقع شما برید این مصاحبه بکنید راجع به همین کمیته امداد امام که اونم کارها و اهدافش در جهت همین اهداف جهات سازندگی بود این فقرا و مستمنده و این نارسته ای بود ما بلان شدیم رفتیم اونجا آره اکواس اونم بردیم و بعد این آقای اسرودی سلام علیک رو تحویل گرفت و بعد گفت آقای حد برمودن ولی من گرفتار معاونم آقای کروبی بریم با ایشون صحبت کنیم ما رفتیم دیم حاج آقای سوند فعالیت های کمیته امداد ایشون بیان کردند و ما نوشتیم و عکاس ما آقای حاج رضایی بعد چند تا عکس گرفتند و ما بلند شدیم اومدیم دفتر رو 
بعد حالا به تنظیم میکنن روز بعدش دیدیم که حاجا کروبی تشریف آوردن مقدار زیادی بستنی گرفته بودند و بستنی برای ما آوردن ما هم خوشحال که ایشون لط کردن تشریف آوردن بالاخره بعد مطلب رو دیدن و هیچ نگاهی به مطالب نکرد خیلی دقت نکردن اکثر خیلی توجه کرد بعد کیفش باز کردی که به سانسون داشت گفت این کیف من اکثر خیلی خوبی دیشب با هاش خانم نشستیم این اکثر انتخاب کردیم اینا فکر میکنم بهتر باشه از عکاسی که شما کرد ما اکثر گرسیم آقای عبیری جمال عبیری صفمت دامون تفلک یک نشخندی هم میزد و به ما یعنی بله صفحه بستیم خواسته اکثر آقا رو اون طوری که دلشون بخواست ما چاپ کردیم یک بار هم در خاطراتی که تو ذهنم مونده خود همین آقای کروبی زن زن گفت آقا ما یک کارایی کردیم برای همین مسترزفین و اینها شما بیاد یک گزارش تهیه کنید بودیم چش ما با همین اکاس اونها جدایی رفتیم و رفتیم خیابان یوسف آباد این ساختمون های بلند مرتبه هست تای یوسف آباد این ساختمون ها مال آقای سرشاپور هندی بود در زمان شاه ساخته شده بود سرشاپور من بیوگرافشی در بردم این باسطه خرید اسلحه ایران از آمریکا بوده ولی هندیال اس بود سر شاپور اسمش و این ساختمان واسه اون منافعی که داشته و خلاصه اومده به فارسی که بعد مصادره کرد ما به محضی که رسیدیم با آقای کروبی دم در همین ساختمان ها دیدیم یه دی زن و بچه و اینها نشستن دم در تا یه عکاسی رو دیدن و یه حاج آقای دیدن معمم و اینا بلند شدن آی حاجی آقا تو رو خدا به داد ما برسید ما بیچاره شدی پلان شدی ما گفتم خدای این چی شده چرا این اینقدر ناراحتن آوردنشون پرچای سرشاپور دارن اسار ناراحتی میکنن یعنی چی نمیرسیم ماجرا چیه حاجا هم گفت چیه مشکلتون چیه اونها بالاخره راه افتادیم با حاجا رفتیم تو سوار شدیم دیدیم که بله اینها رو از حاشیه شهر که با اولاغ و اینا وسایل می‌خریدن رو اولاغ می‌فروختند زندگیشون می‌گذشت با اون فرهنگ حاشیه نشین اینها عادت کرده بودن اینا زندگی تو آپارتمان اصلا نمی‌تون تحمل کنن بعد یکشون گفت آقا آقا من این رفتیم بالا این با آسانسور اولاغش آورده توی وانی حمام طویله براش درست کرده کاه و چو اینا ریخته تو وان خرش هم بسته توی این وان به عنوان طویله و گفتیم خب این چجوری گفت هیچ چیز صبح از اینجا در میبریم دور بار میکنیم و سر رو میبریم همون منطقه خودم اونجا از ما چیزی نمیخره دوباره میبریم اونجا میفروشیم دور با بدبختی این راه رو طی میکنیم بیایم اینجا ما آپارتمان نمیخوام یه جای دیگه خب ما بدید ما اصلا نمی کمیته امداد گرفته بود این مستمند ها به اصطلاح میخواست خدمت کنه خیا قصدش خدمت بود خدای نکرد چیز بدی نبود ولی نمیدونستن که آقا اینی که اون حاشیه نشینی زندگی کرده اینی که زندگیش رو از روی بار اولاق ارتزاق میکنه فروشش مغازش یه اولاق سیاره این بالاخره نمیتونه بیاد تو آپارتمان زندگی کنه باید پله 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 اینا این فرهنگ سازی باید بشه یاد بگیرن چه جوری چیز میخوام ولی اینا هیچ کدوم نبود یه دفعه از حاشیه نمیدونم درغوزاباد اومده بودن بالاترین نقطه شهر تو آپارتمان من این صحنه دیدم عکساش هم هست که خره آورده تو حمام اونجا ریخته روش با اوبار طبیعی ازش استفاده میکنیم این خاطرات تو خیلی خوب مجله بود جهاد صندلی صندلی بهش بنده بودم و تقریبا یک سال خورده اون مجله رو ما منتشر کردیم بعد آقایون دیگه خودشون یاد گرفته بودن و آموزش دیده بودن خودشون ادامه دارن ولی بعد از یه مدتی شاید یک دو سال بیشتر طول نکشید که تعطیل شد مجال جا تعطیل شد دیگه تداوم پیدا نکرد من دیروز مجید من صدا کرد خدا بیا عمرت این وسط من یه توضیح بله خیلی 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 جوان نازنینی بود من صادقانه دارم اینجا میگم و خیلی هم جای دیگه هم بله دوستان نزدیک گفتم اعتراف میکنم من وقتی که شخصیت این آدم رو دیدم و باش نزدیک شدم آشنا شدم از خودم یه جورایی بدم میومد چرا این اینقدر خوبه من یک رگه هایی از 
سیاست و بدی و اینا قاتیم شده چجوری پاکش کنن این زلال بود حاک بود خودش بود و بی نظیر بی نظیر در یک کلام متاسفانه رفت و سندار کرماشا شد و بعد از اون محجره ها اینا کار نداریم اومد من گفتش که شما اینجا کارتون خیلی خوب بوده عالی بوده میخوایم که شما برید و همین تشکیلاتی که برای جهاد را انداختید برای سبه را مدنزید من هم گفتم بسیار خوب این بود ما از اونجا منتقل شدیم به سپاه ما همه معمول خدمت به استرابش میگفتن در جهاد بودیم بعد معمول خدمت شدیم در سپاه و سپاه هم که رفت میگه بود به اسم شریف خدایی خیلی مرد نازنی بود ایشون هم خیلی خیلی جوان خیلی خوب تحصیل کرد بسیار هم خودش و همسرش ادمای بی نظیری بودن ما رفتیم اون دنبال ساختو میگشتیم ساختو مناسب باشه چند روز مایی شری خدایی و همین مجید خدا بیا مرس ساختو مناسب یه روز من گفتم آقا یه مجله بود آمریکایی در می آوردن در ایران ساختون خیلی خوبی هم داره مجله مرس های نو و این زیر میز هم چاپونه داره مجله اون ساختون اگه بتونید پیدا کنید به ما بدید هم چاپونه داره هم ساختون خوبی برای این کار ساخته شده اینا گفتم باشه رفتم پیدا کردن و بعد اومدن گفتن آقا نمیشه گفتیم چرا خب بیا بریم ما با اینا سوار شدیم رفتیم دیدیم یه تواش مجاهدین گرفتن یه تواش چریکای فدایی گرفتن یه تواش میام فلان نو گفت نه نگران اینا نباش ما اینا رو تخلیم میکنیم بعد از یه هفته فهمیدیم که با درگیری و خواهش و دوستان و حالا هر طوری شده این ساختمون رو تخلیه کردن متا وقتی که ما وارد شدیم تمام شیشه ها شکسته در دیوارا تخریب مثل که در گیرم شده بود و مهمتر از همه ما رفتیم پایین چاپخونه رو ببینیم چاپخونه خبری نیست تمام این قطعات ماشین چاپخونه رو باز کرده بودن در کتابخونه بسیار مال نمی داشت که من خاطرم هست این آقای افشار یه روز رفتن نمیدونم این خاطر بیاد با آقای بقایی گفتیم این کتاب ها بین کجا از آب پرسان پرسان فریدن اینا رو بردن با آشخاله تو جاده آبری کتاب ها رو خاری یعنی زیر آشخاله تو جاده آبری اینا کتاب برای ما آوردن ماشین درجه یک چاپ رو اینا تیکه تیکه کرده بودن انداخته بودن دور کجا ها انداخته ما نمیدونستیم بعد هر ساعت اون چاپ خونه دیگه تمام شد و ما رفتیم اونجا و ساخته اون خود باستاده شد و مجله چیز در رو بسیم بودشیم پیام انقلاب یک سال و نیم هم اونجا کار کردیم با همین دوستانی که در جهاد بودیم بعدم یه دی دیگه آمدن اینجا بود که از چیز آمدن از نجاح آباد فامیل آقای منتظری یه تیمی با خودش آورد آیت الله چی بشون حجت رستان نمی کی بشون گفتن بچه های خودش آورد و خلاصی یواش یواش زیرا ما رو زدند و ما هم که دیدیم اینجوریه راستش خسته هم شده بودیم یواش یواش اومدیم بیرون اومدیم بیرون و دو سه نفر از دوستان اونجا گفتن بماند یکی آقای پارسی بود ایداش پارسی که سفاره خیلی خوب بود بچه خیلی خوب بود و اونا موندند و بعدم بعد از یه مدت این مجلم که ما آمدیم بودم بعد یک سال خورده اون مجلم تون کلا تعطیل شد برگشتیم ارشاد و دیگه ارشاد اون ارشادی که به صلاح نظم و سیستم و آدم هایی که باشن این اکثر بچه های ما یا بازجست بودن یا بازخرید و تو این فاصله هم که این قسمت قربال شروع شد ما یک کار دیگه به اونم دادن اونم خیلی جالب بود بنده به تنهایی البته گفتن آقا این آیت الله خسرو شاهی نماینده امام تو ارشاد هست خیلی خوش قیافه خاخوند بسیار زیبا و خوش رو و چه ساختونی هم داشت توی سر همین ولی اصر فاطمی اونجا دفترش هست شما برید اونجا یه مجله هم دارن شما در بیارید گفتیم چشم ما رفتیم اونجا و سلام علیکم سلام بله اینها و خیلی ما رو تحویل گیرد اتاق بغل خودش هم داد ما ما نشستیم و بعد گفتیم ها جا ما چکا کنیم گفت یه مجلی میخوایم در بیاریم به زبان عربیه گفتم ها عربی برد نیستم من گفت نه سه نفر از آقایون هستن اینجا مطالب چی می نویسن فقط شما تنظیم مجلی و تیتراش و اکساش و کنار مطلب یه خوردم که عربی بلدی دیگه 
اینا هم فارسی بلدن به شما میگن گفتیم بسیار خوب این سه نفر آقای بودن حاج آقا تسخیری که آیت الله شده الان آقای نعمانی که از معابدین عراق بود آخون بود و آقای کورانی که داماد شیخ مهدی شمس الدین رئیس مجلس شیعان لبنان بود لبنانی بود آقای کورانی خیلی آدم خوبی بود خیلی که من خونم نداشت خونه مادر بزرگ ما بهش اجاره دادم تو خیابان نفی سال هم اونجا زندگی میکرد و ما این مجاره هم در بردیم و دیگه یه سال خورده هم اونجا بودیم و این مجاره هم ظاهرا مصرفش فقط برای ایران داخلی نبود مصرفش برای جای دیگه بود مجاره سوتولوم حالا یکی نقطه جالبی که من میتونم اینجا رو بگم خیلی جالبه در مورد همین آیت الله یا حجت رستان خسر شاهی روزای چهارشنبه من تو دفترش بودم دیگه اتاق بغلی آقای کیانوری و یا آقای دیگه می اومد ملاقاتش ما میشیدیم چای میدادیم صحبت میکردیم سیگار هم مشکل نداشت سیگار میکشیدیم ابتون نمیشد یه روز دیدم خیلی با عجله کیانوری اومد و اینا با اون آقای که همیشه هم راش بود اسمش یادم رفت قد بلند خوشتی بود گفت حاجا کجا گفتم ولی تشکر دارم تو من اجازه بدید من بگم اینا دم در باز کرد رفت رفت و پیچ پیچ کردم صحبت های اینا دم خیلی هیجان زدند هم این و بعد هم رفتم آقای خسرشاهی دیدم بعد دیدم که آقای خسرشاهی سریعا ریاست جمهوری داره میگیره تلفن آقای بنی سر بود بود که خلاصه کیانوری خبر آورد بود که آقا به پادگان نوجه حمله کردند گروت های نوجه رو آقای کیانوری اومد خبرش داد به خسرشاهی و خسرشاهی داد به آقای بنی سر. این هم اونجا ما دیدیم بنده بازنشست نشدم چون نه به بازنشستگی نیاز در علم بازنشسته نیستم هم تا نفس میکشم سر کارم من تقریبا 17 سال سابقه کار داشتم رفتم رای باز خریدی دیدم مثلا 180 هزار تومان 190 هزار تومان باز خریدی به ما دادم من یه دفعه کشیز کردم تعمل کردم کنان کردم که من سی و ده سال عمرم رو به صد و هشتاد زار تون بفروشم نفروشم تا همین لحظه ای که با جناب والی جناب انور صحبت میکنم پول من اونجاست نرفتم بگیرم خدا شاید یه روز با آقای مهاجرانی توی همین فرسانی نیابران با هم یه ارتباط پیدا کرده بودی صحبت میکرد اینا گفتم آقا من شما ها مدیون منید وزیر بود با پره چه آمد چکار کردم بودی گفتم من سد و هشتاد و خورده هزار تومن از شما طلب کارم. من آقای مشیری هم وایسده بود این علی دهپاشی و چند نفر دیگه بودن از این بزرگداش مشیری بود تعجب کرد گفتم در از تشکیلاتی که شما وزیرشید و من ندادید گفت چیو گفتم آره اینجوریه گفت هم دستو بودم فردا بدم گفتم آقا این سالها ازش گذشته اون 180 هزار تومان اون موقع واقعا میشد یه آپارتمان 150 200 متری خرید الان با این نمیشه یه پیغان هم خرید و خب تقصیر خودت بود و من هیچ وقت نرفتم اون پوله بگیرم تا این لحظه هم نگرفتم چون نیاز من هیچ وقت در کار مطبوعاتی و کار اداری برای پول کار نکردم بعد از مجله پیام انقلاب ما برگشتیم دوباره چه وزارت ارشاد و وزیر فکر میکنم آقای دوزوزانی بود اگه اشتباه نکنم و مدتی هم اونجا بودیم و بعد شرایط اونجا دیگه به شکلی شده بود که خیلی از دوستان ما بازنشستگی کردن خودشون و یه دی هم که ما سنمون نمیرسید بازنشستگی یه خورده چیز کردیم که باز خرید بشیم و باز خرید کردن بعدش یک سال یک سال خوردی من تقریبا دو کار شخصی و خانوادگی و اینها می دستم. بعد یه روز توی که این دکای روز نام فروشی تیدم مجلی در اومده بسیم دنیای سخن و خیلی کنشخاف شدم چون تاریخچه این مجله رو من خودم استری گذاشته بودم و خودم بردم بریدش بودم و تحجیب کردم برای انقلابی چجوری در اومده و 
برف زدم بودم خیلی ناراحت شدم این مجلی که قرار بود یه چیز دیگه ای باشه شبیه مجلی سخن مرحوم خانلدی باشه من برف زدم جدول و نمیدونم اخصای آنچنانی و یه مجلی زرد در واقع یه مجلی زرد ناراحت شدم ناراحت شدم و خب داستان این که من در جریان بودم از این قراره زمان که من روسیه داریم مطبوعات بودم آقای دکتر کریم پور مدیر کل مطبوعات بود و شایده دکتر خانلری و ما روزای چهارشنبه میرفتیم محفل آقای خانلری یه روز برهم انجاوی هم بود انجاوی شیرازی من به انجاوی گفتم شما خودم خجالت میکشتم به آقای دکتر خانلری بگم اگه میشه از آقای دکتر ایزی بگیرید ما این مجله سخن ایشون رو تداوم بدیم در بیاریم از اسم ایشون رو به یه شکلی استفاده کنیم بعد رفت و خلاصی در گوشی با ایشون صحبتی کرد و من قیافه دکتر خانده دیدم خیلی خوشحال به نظر اومد گفت بله حتما خیلی ما رو تشویق کرد و ما آمدیم دیگه کالم راحت شد که ایشون مسئله ندارند اون موقع در ارشاد وزارت اطلاعات شما گردی اون زمان کسایی که در اونجا کار میکردن حق گرفتن مجوز نداشتن برعکس الان که دیگه همه میدونیم قرار شد که یکی از بستگان یا من یا آقای دکتر کریم پور یکی از فامیلامون رو معرفی بکنیم به شریعتش داشته باشه بیاد یه روز من گفته چی بیا من برادر خانمم شریعت چه داره پرسش نامه اینا رو برش پر کن و همین کارش بکنه که ما مجوزه بدیم و ایشون اومد آقای شمس دین سهولتی ده کردی خدا بیا مردتش بردم و به نام ایشون درخواست کردیم اون بعد از اون پروسه اداریش مجوز نشریه در همون زمان قبل از انقلاب آماده شد منطقه دیگه با انقلاب برخورد کرد و منتشر نشد تا بعد از انقلاب این مجله زرد رو من دیدم خیلی ناراحت شدم به آقای سورتی زنگ زدم خونه‌شون گفتم آقا دکتر خانلری هم زنده بود این ببینه من خجالت میشم این چه نشریه چه چیزی به همون اسم دنیای سو گفت آخه شما رو من پیدا نکردم و نبودید و نمیدونم گفتم رفته بود نیست و دیگه کار نمی‌کنه اینا هر سدی قرار گذاشتی میشه رو دیدی و اومد این مجله سپورت کنم گفت باید شما خود برام اومد آمدیم و چند نفری از دوستان رو دعوت کردیم آمدن همکاری و در همین دفتری که الان هستیم و این مجله رو شکل دیگه ای را انداخت تا سال هشتاد و یک تقریبا چیزی بوده ده چهارده پونزه سال دو سه سال هم به همون شکل زرد و ناش منتشر می شد ولی زمانی که ما بودیم چهارده سال تقریبا در فاصله ای که من دنیا اسخان رو متشر می کردم سال هفتادی شیش بود که آقای دکتر کمال حاسد جوادی یه سابقه مطبوعاتی داشت در کیهان فرهنگی اون زمان یه کارایی میکرد و معاون آقای آتمی هم بود با من می ارتباط دوستی هم داشت یه روز اومد دفتر اومد همینجا گفتش که آقای خاتمی به من پیشنهاد دو کار رو داده یا وزارت علوم که من برم اعتدارش بشم یا یک نشریه برای شون در بیاریم ارگان دو خورداد خودم با شما مشورت کنیم چکا کنیم گفتم آقای دکتر من نمیدونم وزارت او به عنوان خیلی خوبیه ولی چند سباهی بیشتر نیست چهار سال، هشت سال، دو سال معلوم نیست ولی یه روزنامه خوب میتونه ماندگار باشه برای همیشه همونطور کیهان مونده، همونطور که اطلاعات مونده حالا شکلش بعضش رو نگاه هاشون عوض شده ولی براخری مؤسسه که مصباح زاده پای بنیانش نهاده یا همینطور اطلاعات آقای مسعودی هنوز هم هست شما سعی کنید یه همچین مؤسسه مطبوعاتی رو با اینکه امکانات دارید در دولت هستید در سیستم هستید تا بندازید و واقعا من تخصص آنچنانی ندارم و مدتی کار مجله کردم با روزنامه خیلی گفتم نگیرم اوناش نباش هستن دوستان گفت شما قول میدید کمک کنید گفتم آره و ما بهشون قول دادیم و بعد متاسفانه در عمل به شکلی در آمد که کاش اون قرد رو ما نمیدادیم مثلا اینجوری بود که من چل پنجاه نفر از بهترین دوزنامنگار های مملکت رو چه بعد از انقل... قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب مثلا آقای غلام حسین سالحیار آقای محمد بدودی 
آقای محمود طلوعی اینا که آقای بهنو خیلی از این حرفه ای ها رو جمع کردم و خواهش کردم و یه نسل جدید جوان ها هم که بعد از انقلاب مطبوعاتی بودن خوباش رو جمع کردیم یه ساختمونی هم در همین خیابان شنگر میرد آمد مستقل سه طبقه اجاره کردیم و من در اونجا اولین چیزی که به ذهنم رسید و در همون سرمقاله شماره دومش اولش بود نوشتم که گفتم تا این لحظه تا این زمان ما روزنامه ها یا مال مدیر مسئول بوده یا مال سرمایه گذار بوده بالاخره مالکیتش در اختیار یک فرد خاص یا یک نفر بیشتر نبودن من گفتم این روزنامه باید متعلق به تمام کسایی باشه که در اینجا کار میکنن از حروفچینش گرفته تا سردبیرش تا مدیر مسئولش یعنی در واقع به صورت سهام این روزنامه اداره سهام به همه تحریری باید سهام بدیم سود کرد مال خودشون انشالله که ضررم نخواهد کرد و نمی کرد اگر می زاشتن به اون روالی که ما در ذهن داشتیم پیش بره و شعار روزنامه خودم تنگی کردم ایرانیان برای همه ایرانیان و متعلق به هیچ جناهی قرار بود نباشد وابسته به هیچ دست و گروهی نباشد یک روزنامه مستقل طبق قانون مطبوعات و قانون اساسی که ما در زیر اون داریم کار میکنیم زندگی میکنیم ولی بعد از چندین شماره که پنج و شست شماره که نوزه در اومد هر روز که میگذاشتیم سخگیری های دوستان به اسطلاح مدیر بیشتر میشد تا جایی که یه روز آقای سجادی گفتن که یه اتاق خالی کنید دید چند نفر دوستان میان شبای مطالب یه نگاهی بکنن شما خسته هستید نمیتونید هم نفر رو بخونید کمک بکنون بسیار ما رو تا خالی کردیم و این میزی و و شما نفر چهار نفر شب اول تشفا بردن و ما مطالب میدادیم بهشون صفحه بندی شده در اسطلاح آماده برای چاپونه قبل از اینکه پی دی فش تهیه بشه آقا هم نگاه میکردن دو به به اصطلاح تشویقی هم میگرم به وقت چقدر خوب و چقدر عالی و چقدر شبهای اول چند شب اول بعد یه باشت باشت بود دیدیم نه سخگیری کاری اینا خیلی بیشتر شد آقا این عکس بردارید آقا این تیت صفحه اینجا نباشه آقا نمیتونم این مطلب اصلا هست بشه آقا ساعت در شب من مطلب دو صفحه هست کنم از کجا بیارم مطلب جدی روزنامه سوید بری چاپونه ما چاپونه سلام هم چاپ میشد این داستان خیلی من از گرفت و همین جهت یه دوستی ما داشتیم که در زمان قبل از انقلاب معاون من بود توی داری مطبوعات آقای عباس آریزن و ایشون شده بود مسئول دفتر مطبوعاتی و کار مطبوعاتی آقای خاتمی رو انجام بیده من زنی دارم عباس بیا کارت دارم گفت آقای که نیمشه گفتم نه شب بیا بعد اومد گفت چیه مشکل چیه گفتم ولی نمیدونم آقای جوادی چهار پنج نفر رو آوردم من یک شروع بیشتفتم بقیه رو نمیشتسم اینا از عذیت میکنم میگه این وردان اونو بذار اینو خوبه اون بده گفت کیان گفتم تو این اتاقان دیگه من نرفتم تو در باز کرد و رفت تو دیدم ای با همه چون ماشوسی میکنم بعد فهمیدم که اینا رو میشناسه من نیم ساعت نشست اومد بیرون گفتم خب شناخت اینا کی بودن گفت اینا کی آورده؟ گفتم آقای دکتر سی جوادی اینا رو بردم گفت میدونی اینا کیم؟ گفتم نه فقط یه آقایشون یک شنو میشنسم که اون موقع معابن وزیر خارجه بود آقای دکتر بعد اون تاریختان و محقه هم شد اسمش فراموش کرد اون رو میشنسم بقیه نمیشنسم این نگاهی کرد و گفت اینا همه شون دوزه حزب مطلفه اسلامی هم گفتم عجب جدی میگه بعد نه هیچ دیگه تا ته قضیه رو به اصطلاف حمیدیم گرفتیم می چند نشستیم چای خوردیم و اونم سیگار می کشیم سیگاری با هم کشیدیم آهی با هم رد بدل کردیم رفت رفت و من دیگه فهمیدم که اشتباه کردیم بعد از یه چند روز یواش یواش من تصمیم گرفتم که دیگه نه 
آقای سید جوادی گفت آقا باشید بلان از این حرفا شما برید اینجا میپاشو و و سجزه بدید ما یه سردبیر جدید بیاریم ما شما معرفی کن بعد برو تو بسیار یا آقای بود معاون وزیر صنایه بود اون موقع معاون کار مطباتی هم نکرد بود شون آوردن یا دام به ظاهر خوبی بود گفت این سردبیر بود ما کار مطباتی کرده گفت آره ایشتایی انجام دادی ما بودیم تحریه و معرفی کردیم و گفتیم آقا من گرفتارم مریضم خواستم دکتر گفته باید استراحت کنید چند بزدتی ما نیستیم ایشون به جای ما هستند و باشون همکاری کنید خیلی هم تشکر کرده باقا دوست نرسم دوست نامه تحتیل شد و بعد از این مدتی یه چند روزی ما برانشین رفتیم استراحت میستر رفتیم شمالی استراحتی بکنیم اون این رادیو رو من میگردم محور اینا نبود بی بی سی رو رادیو شب سبا میره چند روز بعدش دیدم که بی بی سی گفته روزنامه ایرانی هم به دلیل بس مشکلاتی که سردبیر جدید با هیات تحریری بوده بوده امروز منتشر نشد دیگه از اون روز تا این لحظه که خدمت شما هستیم روزنامه ایرانی هم پروندهش بسته شد این هم داستان روزنامه ایرانی هم که حیف شد بابا حیف شد ما توی گونه اشخان حیات تحریری شما سردویر آینا بیشتر همکار اصلیتون کیا بودن؟ ما همکار نشسته به اصطلاح در مطبوعات میگیم یه همکار نشسته داریم یه همکاری که در بیرون حضور دارن و همشون استادهی بنده بودن همشون واقعا نازنین هایی بودن که با ما سالها ارتباط دوستی و رفت آمد خانوادگی داشتیم در هیئت تحریر نشسته سه چهار نفر بیشتر نبودن تایپیست بود و نمیدونم یه گرافیست و و یه مصحح و غلطی رو در همین حد و کسی که بیشتر از همه حضور داشت و خیلی واقعا مرد نازنین بود آقای سید علی صالحی بود ولی ما هر شماره از بهترین اندیشمندان شعرا نویسندگان محققین هر شماره مطلب داشتیم بعد تلفن می‌زدم ازشون درخواست می‌کردم موضوعی که داشتیم راجع به اون موضوع یا خودشون مقاله می‌دادن و از آقای شاملو اخوان سیمی خانم بهبانی نادانی روی شاه همشون شاد نجف دریا بندری سفتر ترقی داده منوچر بدیهی نمیدونم دکتر شفیه کرد یعنی مرتضا کاخی انجبیه شیرازی عرضم به حضور شما که دیگه مصطفی رحیمی بله عبدالحسین زردین کوف در یاب خویی عرضم به حضور شما که دیگه کسی من یادم نیست مثل احمد رضا احمدی فریدون مشیری نازنین مشقاتیان عزیز و همه بزرگان منشور آتشی باقر پرهام همه بودن دیگه همه جز هیئت تحریری دنیای اسلام بودن اونتا حضور فیزیکی در اینجا نداشتن همشون هست رو جلد مجله اسامی هست یعنی در واقع بدون اقراق میگم هیچ نشری نتونسته اینها رو یکجا جمع بکنه ما تیراجمون تقریبا به سی و پنج دار تام رسید و معمولا سه چهار تا پنج تا سه تا دو تا شهرستان ها و تهران برگشتی هم داشتی و اگر امکانات مالی و کاغذ و توضیح درست داشتیم شاید خیلی بیشتر از این رو میشد مثلا ابراهیم گلستان بعد از انقلاب به هیچ نشریه در ایران مطلب نهده بود اخوان که فوت کرد ما میدونستیم که ابراهیم با مرحوم اخوان خیلی سمیمیت دوست بودن و اخوان در اون تشکیلات آقای گرستان کار میکرد ما زنگ دادم به ایشون گفتیم استاد شما یه مطلبی ایجاد کنید اینجوری و خیلی اصلا نراحتی کرد و برای چند روز دیگه اون موقع ایمیل رو از این داستان ها هم نبود فاکس بود شما در فاکس ما بشت دادیم و یه مطلب مفصلی فرستاد شد پونزه شونزه صفحه دست نمیشتاد که من دارد دست نمیشتاد منطقه تلفنی که صحبت می گفت حق نداری دست ببرید به این جاش کم و زیاد کنی شرطش همیشه این بود که ما هیچ دستی توش نبریم
دنیای سخن اردان به حضور شما که تنها نشتیه یه به اسطلاح به قول اون روزی ها الان هم میگن روشن فکری بود که توقیف نشد هیچ وقت و چند بار دوستانی که در ارشاد بودن و جاهای دیگه ما میگفتن آقا تو هر کاری دلت میخواد میکنی مینویسی ما نمیتونیم چیزی گیری بدیم توقیف کنیم من خیلی به شوخی و جدیم گفتم آقا اون موقعی شما نبودم چه کاری بودی بنده رئیس اداره مطبوعات بودم میدونم خط قرمزا کجاست و میدونم تا کجا میتونم برم و که گرفتار نشم و واقعیتم همین بود مجله گردون توقیف شد آدین توقیف شد تکاپول توقیف شد اصلا نشتی که مثل همین در واقع نشتیات مستقل روشن فکری بودن همشون اکثر توقیف شد تن مجله که توقیف روشن فکری توقیف نشد دنیا اسکام و دلیل عدم انتشارش هم اول خستگی من خودم انصافا و بعد چند آقای سورتی که صاحب امتیاز و مدیر مسئول بود بند خدا مدت ها مریض بود سرطان گرفته بود و و دار دنیا رفت خب طبیعی است که بدون صاحب امتیاز و خیلی فرماش هم آورد قبل از مرگش آقای این رو امضا کنم همه شد به نام شما بود چون مجل مال شماست من اصلا دلم نمی اومد که اون کار بکنم همین که ایشون با تمام صداقت باش این کار میکرد و همین که در واقع من خودم خواست شده والا انتجار داستانش از این قرار بود که یه روز ما پنشنبه ای بود اون موقع پنشنبه ها با دوستان عزیز فریخته می رفتیم کوه آقای علی هاشمی بود که همه رو جمع می کرد آقای مشکاتکان بود استاد چپیه کتکنی بود تایدون مشیری بود خیلی از دوستان دیگه که پنشنبه ما اون روز پنشنبه ای بود رفته بودیم کوه من زهار رستم خونه یکی از این طبقات زنگ خونه و گفتن که دفتر شما آتیش گرفته سر کوچه بایسته دیم دیم خیلی کوچه بستن و شلوغ هست و ماشین زیاد و آدم ها زیاد و همونجا پرسیدیم چی شده؟ گفتم اون این دفتر یه نشری هست میگن اونجا رو منفجر کرده ما ترسیدیم خواستیم در گفتیم بسیم و تو بارا گرفتار بکنم ولی دیدم این فایده نداره خب محاجب بریم خب بالاخره هستیم دیگه آرام آرام اومدم و دیدم سر همین نفش میرداماد رازان دو تا افسر نیروی انتظامی واسده بودن رفتم سلام علی کردم و پرسیدم اونام گفتم برای اینجوری و گفتم من مسئول این دفترم گفتم آقا ما در بودت دنبال شما میگشتیم کجا بودید دارم گفتم ولی من اینجوری واسه در معیت اونها ما اومدیم بالا و در باز کردیم و دیدیم بله در واقع هیچی از این دفتر باقی نمانده است اون روز دو نفر از همکارای ما که یکی آقای محسن احتشامی بود که آقای حسین محمودی که آقای احتشامی مسئول کار در راهی و گرافیک و صف بندی بود آقای محمودی هم شاعر بود و کار هماهنگی کار رو میکرد و خانم دیگه تایپی است این دو تا مردار کرد بودن تو این پاسیو و اون خانم کرد بودن تو اون دستو چهار نفر اومده بودن دفتر زنگ داده بودن خیلی رسمی با کلت و اسلحه که ما مأمور هستیم و آدم اینجا رو بازرسی کنیم ما بفرمید بازرسی کنیم میان همه ایش دارو کتاب خونه و کتاب خونه همه نمیزارن این اتاق بغلی دو نفری که کرده بودن تو اون پاسیو و اون خانو تو اونجا میرن پایین از این بومپ های کنترل از راه دور داشتن پایین که میرسن این دشمن رو فشار میدن و اینجا منفجر میشه بومپ هستیم تو این اتاق بغلی که تا کامپیوتر رو تمام اطلاعات رو این حرف یه چی دیگه کل لوهای ساختمون و گاز و آب و برق و کل ساختمون خلاصه این چند واحد شون زه واحد مختلف شده بود ولی خوشبختانه به طبقات دیگه هیچ آسیبی نرسیده بود بعد که کارشناسه خود نیر انتظامی دوستان دیگه اومده گفتن که اینها قبلا اینجا خیلی رفت آمد داشتن مساحت اینجا رو دقیقا محاسبه کردن اون بمب که گذاشتن قبلا حساب شده بودی که فقط به این طبقه صدمه بزنه و گفتیم خب 
الحمدلله طبقاتی مشکلی ندیدند حالا به خیلی بودشته کسی هم طوری نشد اون دو نفر یه مختصر جراحتی برداشتم که بردن بیمارستان ایران بخت اون خانم هم همینطور این شیش ها اینجا متلاشیش بود شیش ها بهش نخورده بود کامل و بعدم از وزارت اطلاعات اومدن فیلم برداری و صحبت و گفتگو و مصاحبه تصویری و اتفاق با من و با همون آقایونی که اینجا بودن صحبت کردن من در ذهنم این بود که احتمال ما یه دستان مطلبی در انتقاد از مجاهدین نوشته بودی یا منافقین قول معروف فکرم کار اوناست اصلا فکر نمی کردم که کسای دیگه یا کسای دیگه ای باشه بعدا خدا آقایون هم نمی درستن کاری که تا این دو نفری که اینجا بودن دو تا جوان اینها رو پنج شش ماهی با خودشون بردن جاهای مختلف در اوقات مختلف که شاید اینها دیدن اونها رو بتونن شناسایی کنن بر هر تصادف یک روز در نماز جمعی که از آقاین رو میبینند و میگن آقا یکشون ایشون بوده و اینا میرن و خلاصه تقیب گریز اون آقا رو بازداشت رو دستگیر میکنن و اونم میگه که ما کیا بودیم بعد از مدتی من با این دوستان تماس گرفتم گفتن آقا تحصیبانه اینا خودی هستند و و خاصر بودند و اینا گفتیم آقا بلاخره برای چی چه گناهی کردید چه مشکلی داشته من جدید گفتن بلا اینا با نشریات روشن فکری روی خوش اینشون نمیدم خیلی دوست نداره بودیم آقا کی هن چرا با خود دشمنی شخصی بوده گفتن نه یه شخصی است در گروهی هستند در قوم و از ایشون دستور گرفتن و بر اساس اون اومدن این کاری کرد ولی نتیجه این کار این شد که بوده شش هفت ماه اینجا تعمیرات و مجاله تعطیل بوده ولی بعد دوباره ما همون روال گذشته رو مجاله محچه کردیم در شماره بعد از انفجار هم سرمقاله مفصل خود آقای صورتی نوشت من درم نوشتم و گذشت روی جلد رو من تصدیم گرفتم وقتی که دونیس خانون سر بگیر شدم هوایه که از شخص خاصی ما چیز نکنیم استفاده نکنیم از دوستان بزرگواری که استاد این رشته بودن که اغلب از دوستان نزدیک خود من هم بودن از آقای مرتزا مامیز آقای آیدین آقداشتو قباد شیبا آقای فرس جان اردان بروزور شما که آقای اسبح بود نمیدونم دو ستا جوان دیگه کارشون بسیار خیلی خوب بود حالا اسمانشون رو فراموش کردم و بعضی وقتا هم تصویرهای در واقع کلی رو ما استفاده میکردیم که به موضوع یا گزارش یا مصاحبه ای که در داخل متن سپاهات هست ارتباط داشته باشه و شخص خاصی مسئول این کار نبود در این سالها دو نوع مطبوعات یا دو نوع اصلاح چیز نشریه داشتیم یکی نشریات تند و افراتی و از چون حالا هرچه هست بودن و یه سری از نشریات هم نشریاتی بودن که خوب میان رو بودند و حالا به قول امروزی ها اصلاح طلب ما با اون مش... قسمت دوم یا اون طیف دوم مشکلی خاصی نداشتیم و خوشبختانه با اون قسمت اولش هم مشکلی نداشتیم دقیقا خاطرم هست یه نشریه در میمد به اسم کیهان هوایی چندین بار از به من زنگ زد آقا این مطلب شما خیلی عالیه من میخوام این رو عینا در کیهان هوایی با نکس بکنم میخوام از شما اجازه بگیرم یه مطلب خاصی هم بود که من یه بار رفته بودم اروپا یه گزارش سفری نوشته بودم واقعا اون وضع و شکل و فرهنگ و حال غرب رو از اون نگاهی که من دیده بودم به مزاق من ایرانی به اصطلاح متعصب نه ولی یه جورایی سنتی اصلا خوش نمیمد من اینا رو به نفت کشیده بودم و اینا خیلی خوشون اومد یکی اون مطلب بود یکی مطلب دیگه بود که یکی از دوستان خدا بیا مرده آقای محمد هیدری روزنامه نویس خیلی خوب بود اطلاعات کار میکرد دمان گذشته این بیکار شده بود کاری نداشت کار مطبعاتی نمیکرد یه روز من توی همین خیابونه 
جلفا دیدمش کنارم شما بایستده سوالش کردم و دردت کردی گفتم چی کار میکنیم اومد اینو خلاصه گفت چی بیکارم گفتم خب در مجلی ما بیا یه کاری بکن اون موقع زمانی بود که مسئله تهاجم فرهنگی خیلی مسئله بحث روز بود در سخن رانه های نماز جمعه و خود حضرت ما آقای خامنه ای و بقیه و همه راجع به این قضیه صحبت میکرد من هم بعدم نمی اومد که ما هم در این زمینه یک بررسی تاریخی بکنیم که این تهاجم فرهنگی چجوری بوده از کی بوده چرا یه دفعه الان ما فهمیدیم هم چیزی هست میدونستم که آقای هیدری تخصصش تو این زمینه هست گفتم من باید یه تحقیق تاریخی اساسی انجام بدی و چاپ کنیم گفت آقا من مطلب ازم چاپ نمی کنن من فلانم گفت آقا با من مطلب بسیار عالی نوشت خیلی عالی و چاپ شد اون زمان آقای پور نجاتی دکتر پور نجاتی معاونه مطباتی بود زنی زد آقا این مطلب من خوندم بی نظیر عالی فلان دست شما درد نکنه و این آقای هیدری که بود اون بعد وقت بیچاره روزنامه نویسی است که سال هاست بیکار فلان گفت پس لط کنید این رو بگید یه روز بیاد دفتر من ببیننش ما فرستادیم رفت حالا کار نداریم و بعد ایشون شد سر دبیری مجلی معرفیش کردن بعد ما تا ده پونده هم سال سر دبیر شد و اون مطلب من باز دوباره که هن هوایی و نشتات دیگه و خود قسمتی های دیگه از کیهان و اینها نقل میکردن من دنبال مطلب فرهنگی اساسی مربوط به تاریخ کهن ما بودم نه چشمم به زرق و برق غرب بوده نه چشمم به این در واقع خرافات و خرافات گویی یا اغراق هایی که ما ایرانی ها معمولا داریم نه اون چه که برای من مهم بود واقعیت قضیه ای که دید خودم درست بود و با چند نفر دیگه هم همیشه مشورت میکردم بازرگانی مثل گفتم دکتر دریا بنجوی شیرازی نازنین فریدون و مشیری در قسمت های مختلف من همیشه با اینا راجع به هر مطلبی میخواستم استفاده کنم آقای دکتر مرسا کاخی اینها میشستیم بعد از روزها بعد از کار من با اینه میرفتم خونهشون یا اونا لطفی کردن تشمیه آوردن باز این مسئله روز حرف میزدیم و اونها خیلی با اسم شدن و موثر بودن در تغذیه ذهن من فکر من و در نهایت اون چیزی که در محتوای مجله منتشر میشد از همین نصف بودی کرد بهترین زمانی که من کار مطبادی کردم فکر میکنم با توجه به اوائل کار که خب تجربه کم داشتیم بعد وقتی که دنیای سخن رو ما را اندازی کردیم تقریبا هم انرژی جوانی داشتم و هم تجربه نسبت به سالهای قبل خیلی بیشتر بود و این تجربه و نیروی جوانی و عشق و فرهنگ و عدب و هنر این مملکت اغراق نمی کنم یک مجموعه دوره هاش اینجا هست در آورده که من فکر می کنم بهترین ارسیه که میتونم برای خودم و فرزندانم و اینها به جا بگذارم حالا بقیه مردم ایران اصلا کار ندارم بهترین کاری که کردم دنیا اسفان ما دوست نازنینمون آقای دکتر مرتزا کاخی که وارث همه کتاب ها و آثار اخوان هم هست دوست نزدیک شفیعی و اخوان و اسماعیل جان و خویی و اینا چهار نفر با هم مشهدی هم آقای دکتر کاخی مسئول صفات شعر بود بهترین شعرها رو از بهترین شعرها به دلیل اعتباری که داشت بهش میدادن و ما صفات شعرمون که شیش صفحه بود به همیشه بهترین چاپ نشد بهترین شعرهایی که شعرهای ما در این چهل سال گفتن در اون مقطع البته گفتن تو دونه اسخان چاپ شد و بعد از اون خود گرفتاری داشتن آقای سید علی صالحی اومدن و خودشون شاعر نازنین انسان بسیار وارسته مسئول صفات شعر شدن و زمانیشون هم صفات شعر همیشه پربار بود حالا ممکن بود پیش کسات ها بزرگا با خودمان نزدیک بودن مثل آقای مشیدی مثل خانم بهبانی شاملو و اخوان اینها من خودم مستقیما خواهش میکردم حتی ما از نادرپور توی آمریکاش گفتن برای من شعر میفرستاد منطقه من به شعر کار داشتم نه به شخص شعر اگه مشکل نداشت چاپ میکردم هر کی گفته باشه و همین در خودم میخوندم اگه شعر چند تا شعر خانم بهبانی رو من در مشکل داره بهبانی هم بود دیگه ولی چاپ نکردم برای من نامه نویسه دست خطاش هست دیگه بهت شعر نمیدارم <تصفح> چرای من اونطوری که 
اونایی که دلم میخواد خانم گفتم برای خودت برای مسئولیت خودت برای شخصیت خودت برای اینکه عذیتت نکنن من چاپ نکردم چاپ کردن کاری نداری که من تشخیص دادم به نفع شما و مجله نیست آ بعد که نشریه مونت تعطیل شد چیکار کردین؟ یه مدتی افسردگی گرفته بودم صادقان. ولی اینجا رو تعطیل نکردم. شاید بعضی روزا مثلا می اومدم حتی جمعه ها می اومدم که هیچ وقت نمی اومدم. مثلا عادت کرده بودم. ولی بعد از یک دو سالی که گذشت دوستی زنگ زد که آقا شما چرا فعالیت نمی کنید؟ چرا دوباره مجله مونت چرا نمی کنید؟ ما پا تاسفانه مثل آدم های معتاد مریض این کار هستی معتاد این کار هست گفتم چرا بدم نمیه گفت یه آقای هست بخواد مجلش بل چه کنه شما گفتم چیه گفت مجلی فردوسی نه مجلی از کلمه فردوسی اون خب همه هم خوش اون میاد ایرانی یه مجلی فردوسی هم ما قبلا داشتیم زمانشا زمان گذشته و عباس پرلمان دوستمون سردبیرش بود و ما خیلی آرزون بود اون موقعی که تو این مجله مطلب داشته باشه مجلی روشن فکری خاص خودش بود. و اینم هم اسم اون رفته بود امتیاد گرفته بود گفتم آقا من اصلا نمیدونم کی هر چی هست چون مجله اسمش فتروسی بگو بیاد اومد اینجا خلاصه نشیدیم صحبتی هدیم و اینا و یه مجله با زرد در می آوردشون خودش که من اینو متحولش کردم که دمی چیزی شبیه دنیای سخان یه خود مدهیم تر از دنیای سخان و دو سال هم اون نشه رو مجله رو ما در آوردیم بعد از این دو سال باشون با کار کردیم که اتاقی هم اینجا بهشون داده بودیم آقای مدیر به اصطلاح دیدم مثلا این تپلک فرهنگی نیست مطبوعاتی نیست بعد دیدم تفکر و اخلاق و روش و منشش اینه عطاشو به لغاش بخشید دیگه من بعد از اینکه فردوسی تعطیل شد تا همین لحظه که خدمت شما هستم دیگه با عنوان سردبیر دیگه کار خاصی نکردم ولی ماهی هفته ای شاید بعضی وقتا روزی نیست که من در یکی از این نشریاتی که دوست دارم مطلب نداشته باشم که معمولا مطلب ما رو لطف کنه دوستان با ما رو سرمقاله استفاده میکنه روزنامه شرق روزنامه اعتماد مجله کرگردن نمیتونم مهنامه است مجله تجربه است نمیدونم این نشریاتی که مقبولیتی دارن نشریات خوبی هستن و با اینا الان مدت هست دارم کار میکنم هیچ وقتم قطع رابطه با قلم و مطبوعات نکردم تا روزی هم نفس بکشم کار ما تن... تنها کاریش بازنشستگی نداره